ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாம் சீக்ரெட் என்னோட டேயோட ரொட்டீன் தான் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போறீங்க ஆக்சுவலா நேற்று நல்ல ஸ்னோவா இருந்துச்சு அதனால இன்னைக்கு பசங்களுக்கு லீவ் விட்டாங்க ஸ்கூல் நான் என்னெல்லாம் காலையில ப்ரிப்பேர் பண்ண மதியானம் என்ன லன்ச் பண்றேன் நைட் என்ன டின்னர் பண்றேன்றத தான் இன்னைக்கு நான் காட்ட போறேன் சைட்ல சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் ஜாரா கூட நான் என்ன பண்ணுன்றதும் உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன் மார்னிங் ஜாரா எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டாங்க ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் போது நான் என்ன என்ன வச்சு விட்டேன் வீட்டில் இருக்க டைமில் தான் என்ன வைக்க முடியும் கோல்டுன்றனால கொஞ்சம் எண்ணெய்லாம் ரொம்ப கட்டியாயிருச்சு மார்னிங் ரொம்ப சீக்கிரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றனால ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் டைமில் ஸ்நாக் ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் நான் அதனால எனக்கு ஆப்பிள் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக தோளோடு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது சத்துன்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தோலில் வேக்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ தான் வாஷ் பண்ணாலும் அது போகாது அதனால நான் அது தோலை பீல் பண்ணிட்டு தான் நான் கொடுப்பேன் மம்மி ஏதாச்சும் ஹோம் ஒர்க் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் ஒரு அடிஷன்ஸ் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு இந்த பென்சில் பார்க்கும்போது என்னோடய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் ஞாபகம் வருது ஹூக் மாத்திர பென்சில் சொல்லுவோம் நம்ம சின்ன வயசில் Okay, number two, plus one equals to help one, two, one, one, two, three, one, plus five equals one, two, three, மீன்வாய் லன்ச் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக வந்து நான் மார்னிங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு நான் என்ன பேக் பண்ணுறேனோ அது வந்து நான் சாப்பிட்ருவேன் ஆஃப்டர்நூனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாராக்கு மட்டும் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் டைமில் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை ரைஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுட்டு அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஃபீட் பண்ணிடுவேன் நான் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு நடுவில் வந்து குட்டியாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ட்டு வருவாங்க அப்படிதாம்மா இதை மட்டும் பீங்க டே இங்கே பாருடா லீஃப் மட்டும் பீடா I got holiday. Mm. I got holiday. It's a sunny day. It's a beautiful beach. நீங்க वेजिटेबल कट பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கீழ நியூஸ் பேப்பர் போட்டு பண்ணீங்கனா க்ளீன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். நீங்க அப்படியே நியூஸ் பேப்பரை ஃபோல் பண்ணி ட்ராஷ் பண்ணிரலாம். ரொம்ப குப்பையா இருக்காது. ஒ 
ஒரு சிம்பிளான கீரை பொரியல் ரெசிபி தான் பண்ணேனா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து கால் பண்ணாங்க அப்படியே வந்து பசங்களுக்கும் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தூங்க வச்சுட்டேன் ஸோ மதியான டைம் ஒரு மதியான நேப் டைம்ன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் சீக்கிரமாக தூங்க வைக்கிறீங்களோ அது ரொம்ப நல்லது டெய்லியும் ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி உங்கள் பசங்க வந்து பிக்கி ஈட்டராக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபியில் கொஞ்சோன்னு அப்படி கலந்து விட்டு மேஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்க சார் ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக லுக்கேமத் ரெசிபி பண்ணேன் இது அரேபியன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் இது ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை கொஞ்சோன்னு தண்ணி சேர்த்து இதை நான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் ஜாராகவும் எந்திரிச்சிட்டாங்க ஒரு கப் மைதா ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் கப் தண்ணி மட்டும் போட்டு நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதை நான் ஊற விட்டேன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் சக்கரை எடுத்து கொஞ்சோன்னு தண்ணி போட்டு ஒரு மூணு ஏலக்காய் இடித்து போட்டிருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக இந்த சக்கரை வந்து டிசால்வ் ஆனாலே போதும் பாக் எடுக்கணும்ல அவசியம் கிடையாது ஸோ மாவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு ஸோ என்ன ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று ஒன்னா போட போறேன் நீங்க ஒரு ஒரு லுக்கே மெத் போட்டோனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே பஃப்னு மேலே வந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் இல்லைனா ரொம்ப கரிஞ்சிடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தவுடனே நீங்கள் இதெல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க கடைசியாக நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க சுகர் சிரப்பையும் மேலே விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா செஸ்மி சீட்ஸ் எள்ளு சேர்த்துக்குவாங்க இல்லைனா வந்து நட்ஸை வந்து நீங்கள் சாப் பண்ணியோ இல்லை க்ரஷ் பண்ணியோ போட்டுக்கலாம் இதோட அவுட்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் டீ டைம் ஸ்நாக் இது பெஸ்ட்டு பசங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க வின்டர் டைமில் மோஸ்ட்டாக நான் இந்த மாதிரி மஞ்சள் பால் தான் கொடுப்பேன் மஞ்சள் இது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்படி மீல் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்ற ஒரு டிப்பை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்தா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஒயிட் போர்டு இல்லைனா ஒரு ஒயிட் சார்ட் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க இதில் மண்டேலேருந்து சண்டே வரைக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மார்னிங் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் மத்தியானம் லன்ச்சு டின்னர் என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே நோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் 
உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த மீல் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க சைடில் வந்து க்ராசரிக்காக ஒரு காலம் எடுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட என்னென்ன திங்ஸ் இல்லையோ அதை நீங்கள் அதில் நோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு நீங்கள் ஷாப்பிங் போகும்போது உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஓ இந்த திங்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு அதை மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் நம்ம சம்டைம்ஸ் எழுதுலன்னு வச்சுக்கோங்களா அன்னெசரி ஏதாவது திங்ஸ் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இது தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் நான் நைட் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக கிச்சன் வந்துட்டேன் ஸோ நைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான டின்னர் தான் தோசை தான் பண்ண போகிறேன் தக்காளி சட்னி அது கூட ஒரு தேங்காய் சட்னி செய்ய போகிறேன் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நைட் டின்னரை வந்து சீக்கிரமா சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது ஈஸியான தக்காளி சட்னி ஆனால் இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு ஒன்று டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில்லை இது கூட நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காய தூள் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி வச்சுருங்க இந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து அந்த சூடுல மேஷ் ஆயிடும் எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கோயிக்கட்டும் எண்ணெய் பிரிஞ்சுச்சுன்னா நம்மளோட தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடும் இதுல நீங்க ஆனியனே சேர்க்க தேவையில்லை ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு சைடில் நான் தேங்காய் சட்னியும் கடைசியா எனக்கு பிடிச்ச சக்கர தோசை சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல இருந்து இது ஒரு பழக்கம் எனக்கு தோசை பண்ணாலே கடைசியா ஒரு சக்கர தோசை பண்ணி நான் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க டின்னர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா கிச்சன் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிடுவோம் சோ இப்ப அதை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்
கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ க்ளீனான கிச்சனுக்குள்ளே நம்ம நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது மைண்ட் ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கும் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ என்னோட இந்த விளாக் முடிஞ்சது இதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நான் வீடியோ பண்ணுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப